எல்லாருக்கும் வணக்கங்க இன்றைக்கி அனிதா புஷ்பவனம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனலில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சிங்க என்கிட்ட பல நாளாக நிறைய பேர் வந்து கிட்னி ஸ்டோனுக்கு ஏதாவது மருந்து இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க நிறையா மருந்து இருக்குங்க நம்ம முன்னோர்கள் வந்து நிறைய மூலிகை செடிகளை வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதனால தான் இன்றைக்கி மொட்டை மாடிக்கு வந்திருக்கேன் பாருங்கள் அதில் ஒன்று ரொம்ப முக்கியமானது கிட்னி ஸ்டோனை க கரைக்கக்கூடியது பிளாடர் ஸ்டோன் எல்லாம் கரைக்கக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரணகளிங்க இதுக்கு பேர் ரணகளி இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சர்வசாதாரணமாக கிராமத்துலலாம் உழைச்சி கிடக்குங்க ஆனால் இதனுடைய பயன் என்னன்னு தெரியாமல் நம்ம வந்து அதை சரியாக பயன்படுத்திக்காமல் இருக்கும் இனிமேல் ரணகளியை எங்கேயாவது பார்த்தீங்கன்னா விடாதீங்க கிட்னி ஸ்டோன் அதாவது நம்ம பிளாடர் ஸ்டோன் கிட்னி ஸ்டோன் எல்லாம் கரைக்கக்கூடிய ரொம்ப நல்ல மருந்து இந்த ரணகளிங்க சரி இந்த ரணகளியை எப்படி சாப்பிட்ணும்னு நீங்கள் கேட்பீங்க நம்ம பாருங்களேன் காலையில் வெறும் வயிற்றுல இதை எடுத்து ஒரு நாலு இலை அப்படியே கடிச்சு சாப்பிட்றதுனால டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க ஒரு மாதிரி துவர்ப்பு லைட்டாக புளிப்பு அதாவது மூலிகைக்கு என்ன ஒரு தன்மை இருக்குமோ அந்த மாதிரி இருக்குங்க இது அப்படியே சாப்பிட்லாம் ஆனால் இது கூட இன்னும் ரெண்டு மூணு மூலிகை காமிக்கிறேன் பாருங்கள் அதையும் சேர்த்து நம்ம சாப்பிட்டோன்னா அநேகமாக எனக்கு தெரிஞ்ச கிட்னி ஸ்டோன் எல்லாம் எவ்வளோ பெருசாக இருந்தாலும் ஒன்றா சின்னதாகும் மூணு நாள் நம்ம தொடர்ந்து வெறும் வயிற்றில் சாப்பிட்டோன்னா ஒன்றா சின்னதாகும் இல்லாட்டி வெளியிலேயே வந்துடுங்க அடுத்தது இந்த ரணகளி கூட பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த மூலிகையும் சேர்க்கணுங்க இதுக்கு பேர் பார்த்திங்கன்னா சிறுகண் பீழை பாருங்கள் சின்ன சின்ன இலையாக இருக்குது இல்லையா இந்த சிறுகன் பிள்ளை வந்து நாங்கள் எங்கள் ஊருக்கு போயிருந்தோங்க புஷ்பணத்துக்கு போயிருந்தோம் அப்போ வந்து இவருக்கு என் வீட்டுக்காருக்கு சின்ன ஸ்டோன் இருக்குன்னு டெஸ்ட் பண்ணுறதுல தெரிஞ்சுதுங்க அப்போ என்னென்ன ஸ்டோன் இருக்குன்னு இவர் ஊரில் பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது இவருடைய தங்கை வந்து சொன்னாங்க இங்கெல்லாம் கல் இருந்துச்சுன்னா சர்வசாதாரணமாக கை வைத்தியம் இதுதான் பார்ப்பாங்க இந்த சிறுகன் பிள்ளையை அப்புறம் அந்த ரணகழியை இன்னொரு மூலிகை இருக்குது அதெல்லாம் எடுத்து காட்சி குடிப்பாங்க வெறும் வயிற்றில் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க கொடுத்தாங்க பதியத்தை கொடுத்தாங்க கொண்டாந்து நாங்கள் வச்சுருக்கோங்க பாருங்கள் நல்லா வளர்ந்துக்கிட்டு வருது அடுத்தது பாருங்கள் இது நெருஞ்சி நெருஞ்சி முள்ளுன்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அந்த நெருஞ்சி செடிங்க இது இதில் சின்ன சின்ன கொஞ்சம் மூ செடி முத்துச்சுன்னா கொஞ்சம் முள் இருக்கும் பாருங்கள் நெருஞ்சி செடியில் இந்த மாதிரி பூவெல்லாம் இருக்குங்க கிராமத்தில் சர்வசாதாரணம் அந்த சிறுகன் பிள்ளை ரணகளி அப்புறம் இந்த நெருஞ்சி செடியெல்லாம் முளைச்சிருக்குங்க இதை பயன்படுத்த தெரியல நமக்கு அவ்வளோதான் ஒரு சிலருக்கு தெரியுது இந்த மூலிகை பயன்படுத்தினா இது குணமாகும்னு தெரிஞ்சிருக்கு சிலருக்கு வந்து தெரியாமல் அப்படியே கண்ணு முன்னாடி இருக்கும் பயன்படுத்தாமல் விட்டுறது நோயை வளர விடுறோம் இப்போ ரணகளியை பார்த்தோம் நம்ம நெருஞ்சி செடியை பார்த்தோம் சிறுகன் பிள்ளையை பார்த்துருக்கோம் அடுத்த மூலிகை நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இது பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குல்ல பூனை மீச மாதிரி இருக்குல்ல பூனை மீச மூலிகை தாங்க மூலிகை செடி தாங்க இந்த பூனை மீச மூலிகை செடியிலையும் கல் நல்லா கரையுங்க இதுவும் நம்ம வந்து அந்த மூலிகைகளோடு சேர்த்துக்கலாம் இது பாருங்கள் நீங்கள் இப்போ பார்க்குறது மூக்கிரட்டை மூலிகை கொடிங்க இது வந்து இதில் கிழங்கும் இருக்கும் இந்த செ கொடியும் இருக்கும் இது ரெண்டுமே பயன்படுத்தலாம் நம்ம இந்த இலையும் பயன்படுத்தணும் அந்த கிழங்கும் பயன்படுத்தி நம்ம க சிறுநீரக கல்லெல்லாம் போக்கிடலாங்க சிறுநீரக கற்களை கரைக்கக்கூடிய ஐந்து மூலிகைகளை நான் இங்கே காமிச்சேங்க இந்த இலைகளை எல்லாம் பறித்து நல்லா சுத்தப்படுத்திட்டு ஒரு லிட்டர் தண்ணியில் இலைகளை போட்டு நல்லா மீடியம் ஃப்ளேமில் நல்லா கொதிக்க விடுங்க அந்த ஒரு லிட்டர் தண்ணி வந்து கால் லிட்டர் தண்ணி ஆகணும் அது வரைக்கும் விட்டுருங்க நீங்கள் ஆனால் நடுவில் கலந்துக்கிட்டே இருங்க அப்படி ஆன தண்ணிய வெறும் வயிற்றுல காலையில மூணு நாள் குடிச்சிட்டு வாங்க நீங்க எப்பேற்பட்ட சிறுநீரக கல்லும் வெளியில வந்துடும் சொல்லிட்டு நம்ம சித்தர்கள் எல்லாம் சொல்லி இருக்காங்க அந்த மாதிரி இருந்தது என் வீட்டுக்கார் குடிச்சுங்க அவருக்கு பாத்தீங்கன்னா இப்ப சுத்தமா வலி இல்லைன்னு சொல்றாரு வலி இல்லைன்னா நிச்சயமாக அது கரைஞ்சிருக்கும்ன்றது அர்த்தம் இல்லையா இப்ப இன்னொரு முறை நான் இலைகளை காமிக்கிறேன் பாத்துக்கோங்க இது ரணகளி இது சிறுகன் பிழை இது நெருஞ்சி செடி இது பூனை மீசை செடி இது மூக்கிரட்டை கொடி இதில் வேறும் இந்த இலைகளையும் பயன்படுத்தலாம் சரி இதெல்லாம் சாப்பிட்டா நம்ம இந்த மூலிகை செடிகளுடைய தண்ணி குடிச்சா போயிடும்ல அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஃபுட்டில் வேண்டாமா அப்படின்னு நினைப்பீங்க அப்படியெல்லாம் கிடையாதுங்க ஒரு தடவை நமக்கு ஸ்டோன் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அது திரும்ப திரும்ப வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அது வராமல் தவிர்க்கணும்னா சாப்பாட்டு விஷயத்தில் கட்டுப்பாடாக இருக்கணும் தவிர்க்க வேண்டிய உணவுகள்னு பார்த்தோம்னா கால்சியம் ரிச் ஃபுட்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்றத தவிர்க்கணுங்க அப்புறம் இந்த ரெட்மீட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதாவது மட்டன் அதெல்லாம் வந்து அதிகமாக சாப்பிட்றத தவிர்க்கணுங்க கருவாடு சுத்தமாக பார்க்கவே பார்க்காதீங்க மீனும் கம்மியாக தான் சாப்பிட்ணும் அதுக்கப்புறம் யூரிக் ஆசிட் அதிகமாக உள்ள
ரொம்ப முக்கியமா கவனிக்கப்பட வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா நம்ம டாக்டர்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா நாலு லிட்டர் தண்ணி குறைஞ்சது குடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு பகல்லையும் நிறைய குடிக்கணும் தண்ணி இரவுல கண் விழிக்கும் போதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா தண்ணி நிறைய குடிங்க அது ஸ்டோன்ஸ் எல்லாம் கரைஞ்சு வெளியில வந்துடும் இந்த சிறுநீரக கற்களால் பாதிக்கப்படுறது அதிகமாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆண்கள் தான் பிளாடர் ஸ்டோனால் பாதிக்கப்படுறது பெண்கள்ங்க அதனால் ஆண்கள் என்ன பண்ணுன்னா ஆல்கஹால் எல்லாம் குறைச்சிக்கிட்டா ரொம்ப ரொம்ப உத்தமங்க இப்போ நான் சொன்ன மூலிகை தண்ணி இருக்கு இல்லையா அது குடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாதுங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நீங்கள் குடிச்சு பாருங்க நீங்கள் நல்லா ரிலீஃப் கிடைக்குங்க ஏன்னா கிராமத்தில் இது நிறைய விளைஞ்சு கிடக்குது அவங்களுக்கு வந்து இதுக்கு தான் இது பயன்படுத்தணுன்றது தெரியாமல் நிறைய மூலிகைகள் நம்ம சித்தர்கள் நம்ம முன்னோர்கள் எல்லாம் சொல்லி வச்சுருக்காங்க சரி உங்களுக்கு நான் இன்றைக்கி சொன்ன தகவல் வந்து ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் மீண்டும் அடுத்த எபிசோடில் வேறொரு தகவலோடு நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்